Ambassador Juma Mapacho, Vice Chair of this SID, you have just uh, chaired or moderated the uh, plenary session of the World Congress of, uh, here in Washington. In summary, what, uh, what transpired? Well, I think first of all, uh, let me say that this opening plenary was very, very important because it was talking about voices of development. And we had two very prominent uh, personalities. One of them, an Under Secretary General of the United Nations. She's number two uh, in UNDP. She's a former Vice President of Costa Rica. Uh, and Dr. Donald Kaberuka, who is the President of the African Development Bank. And I was moderating the session basically to try and look at four, the last 40 years what has been the thinking around development uh, in the world. Uh, I even cited uh, Mwani Nyerere's uh, South Commission report. Uh, and the basic uh, theme really has been, uh, after all these um, development commissions, you know, uh, from 1968 to presently, are we really somewhere where we can say all these um, uh, reports have given a positive result in bridging the divide between the rich North and the poor South. So basically this was the general theme uh, of, this, uh, of this opening plenary. And therefore we were able to hear you know, various views from Dr. Kaberuka and Madame Greenspan, but also from uh, the various um, uh, participants from around the world, giving their views. I mean, for example, we have the uh, debt crisis now in the United States, the, the, the crisis in the Eurozone, uh, but also we have emerging uh, economies like Brazil, India, China, okay, which are also having a, a major role to play. So do we have like a, 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 a holistic thinking around development or do we have competing uh, development theories uh, for, for, for development? So this was basically the theme uh, of this conference, uh, of this opening plenary. Labani Cement Works Swahili Bile Bile Kwamba uh, iki kikao cha kwanza ambacho kilikuwa ni kikao cha ufunguzi uh, wa huu mkutano au hili kongamano eh, kilihusu hasa uh, uh, mikakati ya, ya maendeleo je yeah, hii mikakati ya maendeleo ambayo tumekuwa tukiiona katika miaka 40 iliyopita ikiwa ni pamoja na mikakati ambayo ilitoka katika taarifa ya ya commission ile ambayo mwalimu Nyerere alikuwa mwenyekiti uh, the south commission kwamba je hii mikakati kwa kweli imeweza kuzama tunda au au la na kwa hiyo hawa hawa wasemaji wakuu wawili dr Kameruka ambaye ni rais uh, wa benki ya maendeleo ya Afrika na huyu mama Greenspan uh, ambaye ni ni namba 2 au ni, ni msaidizi wa wa wa, wa mkurugenzi wa UNDP waliweza kutoa uh, uh, mchango wao kuhusiana na fikra zao uh, kuhusu hii mikakati ya maendeleo ye imeweza kufanikiwa uh, au bado uh, tunajaribu kutafuta mikakati mingine na lazima uelewe kwamba dunia hivi sasa kweli kuhusiana mikakati ya maendeleo uh, imechukua sura tofauti uh, utaona kwa mfano moja ambalo limelizungumzia ni kuhusu nafasi ya China katika katika maendeleo ya Afrika. Wa China hivi sasa wameingia katika mfumo tofauti na wenzetu nchi za Ulaya na nchi za Marekani katika kusaidia Afrika. Wa China wao wanakuja kuja kujenga miundo mbinu, eh? eh? Sawa watachukua watachukua kopa, watachukua eh, aina nyingine za 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 za, za metals lakini utaona kwamba wanaacha miundo mbinu ambayo inasaidia kuweza kufungua milango kwa ajili ya ya ya, ya uwekezaji kwa sababu bila ya kuwa na miundo mbinu mizuri huwezi kukaribisha wawekezaji ambao wanachangia katika kukuza uchumi. Kwa hiyo mheshimiwa balozi eh, mwisho ni kabisa tutapata nini katika hii mkutano wa siku tatu hapa Washington? Kutegemea nini? Ah, kama unavyojua hiki chama chetu cha cha maendeleo ya kimataifa ni chama ambacho kinachangia fikra e, fikra ambazo zinaweza zika zikaleta mwamko tofauti kuhusiana na mahusiano kati ya nchi tajiri uh, na nchi zinazoendelea uh, ni vyema tusione kama ni, ni kitu cha kupoteza muda ni kwamba wanapokuja umeona 
eh, rais wa benki ya, ya dunia eh, Robert Zolek alikuwa hapo kama nilivyosema Dr. Kaberuko alikuwa hapo hawa ndio wachangiaji wakuu katika kujaribu kuleta eh, maendeleo katika 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 nchi zetu kwa hiyo wanapo wanapojihusisha katika vikao kama hivi nafikiri inaleta mwamko tofauti kuhusiana na na mstakabali mzima wa jinsi gani ambapo tunaweza tukaleta uh, maendeleo eh, makubwa zaidi katika 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 katika, katika Afrika. Balozi Dr. Kaberuka amekuwa kama ha, ha Afriki mwenendo wa jinsi ambavyo wenzetu wakubwa wanavyotaka twende katika kutafuta maendeleo yetu. Sijui labda unaweza ukawaelezaje eh, wasikilizaji wako kwamba Dr. amemaanisha nini na wewe katika maono yako katika hilo? nafikiri jambo ambalo dr Kaberuka alikuwa akizungumzia ni kwamba kwa muda mrefu hivi sasa nchi zilizoendelea zimekuwa zinajihusisha zaidi katika kutoa misaada ambayo inalenga haya tunaita millennium development goals masuala ya elimu masuala ya afya na amesema kwamba sawa tunashukuru kwa misaada kama hiyo lakini lakini tunachohitaji zaidi kwa kweli ni uwekezaji eh, katika 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 uchumi katika nyanja za uchumi na uwekezaji huo kwa kweli lazima ulenge hasa eneo la miundo mbinu kwa sababu bila kuwa na miundo mbinu ambayo ni thabiti ni mizuri hata ukielimisha vijana wako kawapa afya bora ni kwamba uchumi wako bado utadumaa kwa hiyo alikuwa anajaribu kulinganisha na, na kusema kwamba nafikiri fikra potofu utakuona kwamba mchango wa uchina eh, ni si, si, si mchango mzuri eh, kwa sababu uchina inajiingiza hata katika nchi ambazo hazina utawala bora eh, na vitu kama hivyo nafikiri yeye kwa kweli fikra zake na nafikiri fikra zangu vile 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 kwamba ili Afrika iweze kuendelea kwa kweli ni lazima itizame swala la miundo mbinu umeona hata nyumbani hivi sasa swala la, la umeme bila ya kuwa na umeme wa uhakika hatuwezi tukajikomboa kiuchumi Tanzania. Kwa hiyo haya ndio masuala ambayo nafikiri Dr. Kaberuka alikuwa anajaribu kulinganisha misaada au aina ya uwekezaji kutoka kutoka nchi za za, za magharibi au nchi zinazoendelea za magharibi na na na, na kujihusisha kwa Uchina katika maendeleo ya Afrika. Mwisho balozi unawaambiaje wa Tanzania wanaotusikiza hivi sasa kuhusu SID hasa chapter ya Tanzania ambayo imeongozwa kwa muda mrefu sana na umeweza kuhamasisha mambo mengi. Unawapa wito gani kuhusu SID? Waitukulieje? Wito wangu kwa kweli kwa Tanzania na hasa wa Tanzania vijana kwa sababu vijana nafikiri kwa kweli eh, tunasema ndio viongozi wa leo na ni viongozi wa kesho. Eh, chama hiki kwa kweli ni muhimu kama unavyoona eh, hawa wenzetu chapter ya, ya hapa Washington DC Marekani jinsi ambavyo imeweza kuwaleta viongozi mbali mbali eh, ambao inaonekana kabisa kwamba wanakiheshimu chama hiki kwa kuona kwamba chama hiki ni chama ambacho kina changamoto kubwa kifikra kuhusiana na maendeleo na hasa kuhusiana na mahusiano kati ya nchi tajiri na nchi maskini. Kwa hiyo wito wangu kwa vijana Tanzania kwa kweli ni kwamba wajiunge na na chapter yetu ya Tanzania ili waweze kupata fursa nafasi ya kuweza na wao kutoa eh, eh, mchango wao jinsi gani ambavyo nchi yao inaweza kupiga hatua ambayo ni, ni thabiti zaidi kimaendeleo nafikiri kwa kweli ni, ni, ni chombo kizuri kwa vijana kujihusisha hasa vijana wale ambao e, wako katika katika elimu ya juu e, kwa sababu kwa kweli tunayo matatizo makubwa nchini na hivi sasa ukiacha vyama vya siasa hatuna vyombo vya kiraia ambavyo vinajihusisha katika kuzungumzia matatizo yetu ya kijamii matatizo yetu ya kiuchumi na nafikiri kwamba SID chapter ya Tanzania kwa kweli inaweza ikaziba ika, 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 ika uh, huo ufa ambao ulioko eh, katika katika katika, katika eh, vyombo vya kiraia ambavyo vinaweza kuchangia katika masuala haya. Balozi nashukuru sana. Asante sana.